幺零回答幺幺。幺幺，我是幺幺，有报道请注意超收。北纬两两度幺五分，东京幺六幺度动两分。幺两明白。报告船长，指挥舰发来报文，废号渔船在北纬两两度幺五分，东京幺六幺度动两分发来紧急求救信号，之后失联，疑似发生传染病，经上级批准。派我船对菲尔号展开紧急救援行动，另派一艘战斗舰艇为我船担负紧急任务。行动结束后，我船立即返回编队，完成后续任务。报文完毕，把经纬度通报给航海长，制定营救计划。是。通报政委，有紧急任务。报告航海长，菲尔号渔船位于北纬两两度幺五分，东经幺六幺度动两分。指挥官，到。通告全船，我船即将执行紧急救援任务，各部门准备。明白。广播通知，广播通知，我船即将执行紧急救援任务，各部门做好准备。即将执行紧急救援任务，各部门做好准备。哨兵，请示编制，脱离编队。是。幺幺幺两叫。幺幺回答。我船警示脱离编队。同意。幺两明白。报告船长，同意脱离编队。好，左舵石，左舵石。左舵石到，航向东渡五。航向东渡五，航向东渡五道。好，两进八格，两进八格。兰兰，把这个给大家发一下，好，来大家过来看一下啊，这个隔离防护图，我们要记住，在这个地方建立一个单向的隔离通道，在这个缓冲区记得多放点垃圾桶，因为我们所穿的防护服要在这个区域脱掉，并且消毒干净进入清洁区，在这一片区域多搭建几个隔离病房，仔细看图，记住自己的路线，记住通风口和电梯一定要封好。让你看看，是队长，什么情况？已经死了。进去看看。是。
成无人机的画面来看，我个人判断，船上不排除发生了某种传染病，但具体情况还得等上船了以后才能知道。嗯。这次执行军演任务，带的大部分都是内科和外科的医生。我个人建议，我们能不能从编队上借调一名参加过此类行动的军医，来帮助我们完成这次任务呢？你怎么看？请示一下。叫什么名字？张东航。飞鹰呼叫泰山，飞鹰呼叫泰山，飞鹰正在返航，飞鹰正在返航。泰山收到。等等，什么人这么重要，还让院长亲自去接？反正比你重要。我是眼科医生，这种救援场面跟我专业也不对口的。嘿，你见过大场？没事。幺三幺编队过来的军医张杜航，他协助我们执行这次任务。军医许白，你好。长胜，你好。我们抓紧时间。哎，来，来，老师。老师，什么事儿？我也想参与这次任务，希望您能给我这个机会。你刚上船一个月，以后这样的机会多得很。动作快点！大家站好，听我说啊！大家一定要打起精神，完成好任务，互相检查防护服。第一排，向后转。这个袖口。一定要跟手套扎紧，护目镜啊，护目镜一定要跟口罩这个连接的位置接好啊。
聊了多久？孙院长刚才问结果呢。给我点时间。让他来听一听，他在说什么。来，你这是到什么地方去？巴拉迪斯吧。他说话声音太小了，我不能完全听清他的话。可是，他好像是说孩子，在船上还有个孩子。你确认一下，是不是有孩子？巴拉迪斯吧，听一听吗？是的，是孩子。孙院，怎么回事？怎么还有个孩子呢？我们救出来的一个病人，说船上还有一个孩子。确认了没有？确认。哎，你们上船的时候不是搜过了吗？可能孩子因为害怕躲起来了，我们没有发现。宋航来讲，看一下现在离菲尔号的距离。报告船长，距离菲尔号一百二十海里。这么远？老吴，重返菲尔号需要时间。咱们必须在军院开始前发射军队。船上除了两个幸存者，全是尸体，大人都扛不住这种烈性传染病，别说一个孩子了。我们就算现在回去，也是做无用功，你知道吗？副厂，万一这孩子命大还活着呢？你说的都是假设，我们应该从实际情况出发。我们是一个万吨级的医院船，已经开出去这么远了。如果我们现在回去的话，那是要让上级批准的。可是现在没有时间了。船长，船长，船长，我建议在公共频道里发射信号，让波鲁船只上费尔号救援。孙院长，孙院长，院长我是陈涛。请讲。检查结果出来了，鼠疫，现鼠疫，病死率极高。稍等，如果这个孩子感染了鼠疫，其他船只不具有防疫能力，上去有可能导致集体感染。我们是医院船，有防治传染病的预案，还有储备物资。我们已经建立了隔离区，这个孩子应该我们上去救。不，还是要尽快做个决定。联系上编制没有？报告船长，还是联系不上编制。报告船长，报告政委，说，我学过锁匠，可以用直升机把我送回菲尔号，我一个人去，可以把孩子带回来。有把握吗？有。李教练，编制给咱们的命令很清楚，让咱们完成搜救任务后迅速返回编制。那就干，干，马健，到。现在距离菲尔号一百二十海里，能飞吗？理论上没有问题。别跟我说理论，能飞不能飞？能。高军，到。交流处一个人，配合张罗汉。船长，我去。行，你们三个赶紧出发。是。张医生，考虑第一次，在船上没有发现孩子，最大的可能就是孩子自己躲起来了。船上的空间呢也不大，所以这一次我们要仔细的勘察，不能放过每一个角落。记住啊，我们只有十五分钟时间，所有行动听我指挥。
十五分钟，快，快！再收到，飞鹰现在油量一千，飞鹰现在油量一千。飞鹰注意，飞鹰注意，掌握好返航时间，先后好油量表，十五分钟内必须着舰。飞鹰明白。呼叫蛟龙一号，飞鹰呼叫蛟龙一号。哎，在这儿，走。蛟龙一号，请迅速撤离。请迅速撤离。搜到，杨总航，船长，我们结束任务，马上返航。张总航。收到，干嘛？张总航，记住任务，这是命令。我一定要把这孩子带走。我们给你发送命令。海博，张明飞。张总航，我一定要把这孩子带走。张总航，你疯了 ！Look at me, I'm human. Come on, come on, come on, come on. Don't be afraid. 我是陆阳。一会儿，直升机带回来一个孩子，高度意识患者。你们要做好接应工作。另外，还有一个船员可能被感染，需要隔离。船员是谁？张东航。这人这么有主意啊！听到了没有？听到了没有？收到。老师信任他，干活吧。
报告船长，塔台报告，直升机检修不够了。航海长，到。调整航向，全速前进，接近直升机。是。呼叫塔台，呼叫塔台。报告团长，风向北偏西，风速两点三米每秒，建议航向三洞洞，航速十八节。好，航向三洞洞，两径七格，全速前进。航向三洞洞，两径七格。通知塔台现在的航速航向，准备直升机着舰。航向三洞洞，航速十八节。雷大兵，到。加强对空搜索，一切关注他们的动向。塔台，我船航向三洞洞，航速十八节，准备直升机着舰。着舰完毕，好，解除舰载直升机起降部署，通知航海长，调整航向，全速前进，准编队，是。二十床病人有情况，二十床病人有情况。服这么大的事儿不请示，擅自行动。老师，之后您找我算账吧，我先去隔离了。
来就是能看见。儿子，儿子，张医生，快一点。马上送血气，让休克看看呀，密切关注他的生命体征变化。这样不行，赶紧车拉过来，可以吗？按张医生说的做。准备插管。好，小叶。张医生，跟我去隔离。这里交给我们吧。关门。苏医生，船上有中医吗？有。我给你说个方子，很简单，记下来就行。乌梅一两，冰层二两，杏仁梨，黄豆、绿豆、黑豆，各五钱。这个方子是民国名医彭子义，让中医老师配好了，让大家喝一下，增加抵抗力，预防一下。张医生，哎，我说话可能比较直接，我不认同你脱掉防护服的这种行为，我觉得你这是在逞个人英雄，对其他人极不负责任。你是军医，首先你是个军人，如果没有服从命令连累了别人，你心里过得去吗？就算你自己不害怕被感染，你也应该考虑其他船员的安全。我的做法，钱总，你说的对，但作为医者，无论是哪种肤色、什么国籍，救治生命是我的天职，真的。张渡航医生是咱们专门借调回来的传染病学专家，是吧？他多重要的一个人，高七，你一定要好好反思反思，你怎么能允许这种情况发生？是政委，是我的失职，我没有尽到保护好医疗队的责任。啊，不不不不，这事儿不能怪高七，张渡航是医生，他最知道怎么保护自己，保护大家，他也最懂隔离方案的，我相信他。不会让传染扩大的。鼠疫虽然是一个烈性传染病，但是我们发现及时，我相信我们能控制住它。啊，吴洋，带着全体船员做好消杀工作。啊，是。那思想工作这边，放心，交给我。好，尽量不要引起不必要的恐慌。放下，放下！他情况怎么样？刚才给他给他吃了退烧药和消炎药，还是烧。我们给他做了物理降温。我要注意观察。知道了，老师，您放心吧。看来他状态还比较平稳
怎么样？转阴了，张医生也转阴了，都转阴了，病人恢复的还不错，都不错。张医生，转阴了。师兄，这些天你辛苦了，都没合过眼，你快去休息，只有我了。我没事儿，没事儿。哎，哎，俺们俺们不干了。哎，你干嘛？哎，我是不是听的？嗯。You're awake. No, 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 not me. Thank him. He saved you.
说，他的痛我懂，呃，但是他现在，他现在的命也是他朋友的，让他好好活下去。시계가다움직이면자비약속을해봐왜그놈생신길미스기다들등마我这个共参加了六次这个到海外的任务。那么这个当中呢，就是也是对和平方舟也是一个慢慢的一个认识的一个过程。我觉得这个和平方舟呢，它其实不简单的是一个船，其实它是把这个中国人民，其实对和平的一种渴望，充分的一个展示出来，在进行国际人道主义救援的当中，所以我觉得它呢又像一个生命之舟。我们知道它又是去在执行这个。展示我们中国的一个形象，那么展示我们中国军队，所以其实呢，我又觉得它好像是像一个形象之舟。我们更多的跟各个国家的民众，因为给他们提供医疗服务，那么在这个当中呢，我们传播了很多中国的一些文化，也跟他们进行了很多的一些交往。那我们和平方舟呢，它又像一个友谊之舟，传播友谊。那么当然呢，我觉得呢，这个和平方舟医院船呢，因为到国外去呢，那我们希望是和平、合作、发展、共赢。那么这些理念呢，其实就是用一句话来讲呢，它其实就是构建一个无论是健康共同体，或者是人类命运共同体。所以呢，我觉得呢，和平方舟呢，它又是一个梦想之舟，它是一种大爱。时候，都渴望想要拥有一片崭新的天空，打开所有的梦。每一次伤痛过后，你的心都在颤抖，在用尽一切力气，只需要向前走。再大的风浪。是你的选择，你那么勇敢。是前方有些黑暗。